तो आप देख सकते हैं कैसे तो मैंने एक सी चीज़ ली है और मैं कैसे थोड़ा सा पानी है ये सुखा के उसमें और थोड़ा सा पानी डाल के Assalamualaikum guys welcome to my YouTube channel Green Light Tires and Food तो आप देख सकते हो आज मैं आपके सामने और एक recipe बनाऊंगी जैसे कि क्या बोलते हैं इसको goat head तो बेटू के जो सार का meat होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज जो है वो साफ कर दिए छिल दिए तो अब मैं इसको हाँ काटूंगी तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि प्याज काट के तो मैं इनको काटूंगी छोटे छोटे से सबसे पहले मैं पानी भर दूंगी प्याज छोटे 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 काट लिए इतने छोटे भी नहीं काटे Thank mm -hmm. you. 
कर देते हैं थोड़ी बड़ी सी साइडें हम जो है फिर इनको एक सी चीज़ लेनी ही देनी है और जो बेटू के सर का मीट होता है वो थोड़ा सख्त तो उससे पहले एक एक चीज़ें देनी पड़ती हैं बाद में उसको फ्राई करते हैं सकते हैं मैं प्याज काट के रखती हूँ हाँ तो अब मैं क्या करूँगी सबसे पहले मैं उसको दिखाती हूँ मीट साफ़ करती हूँ बेटू के जो सर का मीट है उसको पहले साफ़ करेंगे अच्छे से पहले धो लेंगे उसके बाद हम मीट बनाएंगे देख सकते हो ये बेटू का मीट है ये आप देख सकते हो इसको हम अच्छे से साफ करके ये देखें बेटू का काम है और ये बेटू का दिमाग है इसको हम बॉईल करेंगे इसको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा हम हाँ, थोड़ा सा बॉईल करेंगे उसके बाद धो के फिर उसके बाद इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसको मीट को जो है हम साफ करेंगे देख सकते हैं फिर हम इसको धोएँगे जो भी ध्यान धोती है बेटू का मीट जो होता है वो थोड़ा साफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लेकिन बनता बहुत टेस्टी है पहले मैं मोटा मोटा सब धो लूँगी उसके बाद में साफ करने के बाद उसको एक और और अच्छे से धो लूँगी वाश करना है वैसे भी बेडू की जो सर का मीट होता है उसमें हड्डियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं उसमें हड्डियाँ ही ज़्यादा होती हैं इतनी गंदा बहुत अच्छी है तो ये आप देख सकते हो अच्छे से साफ हो चुका है ये देखिए ये है देखेंगे और गर्म पानी में इसको बॉइल करने के लिए रखेंगे अच्छे से वॉश करेंगे हम जो है उसको हम 
बॉईल करने के लिए सबसे पहले रखेंगे उसको मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया उसको भी बॉईल आने के बाद फिर कर बनाएंगे यहाँ पे फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है तो अब इसको बनाने की टाइम आ गया है प्याज तो मैंने इसके काट के रखे हैं अब मैं इसमें प्याज और ये सब कुछ इकट्ठे देके पहले इसको सीटी दूंगी तो ये आप देख सकते हैं बॉईल हो चुका है ये देखिए बॉईल हो चुका है अब मैं इसको बॉईल करने के लिए तो आप देख सकते हो ये मैंने जो है तेल डाल डाला बॉईल करने के लिए तो मैं तब तक ये जो मीट है इसको कुकर में डालती हूँ फिर मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ इसको हम ऐसे भी सीटी एक दे सकते हैं प्याज और इसको इकट्ठे तो वैसे भी अच्छा बनता है लेकिन मैं थोड़ा सा प्याज को जो फ्राई करूँगी देख सकते हैं उसके ऊपर से मैं कोई प्याज डाल दूंगी तो आप देख सकते हैं जो तेल है वो बायो हो चुका है अब इसमें मैं प्याज डालूंगी थोड़ा इस कुकर में डालती हूँ तो कुकर में मैंने मीट जो है डाल के रखा बस ये प्याज डाल दूंगी उसके बाद एक दो सीटी देखी उसके बाद उसको बताऊंगी मैं तो ये आप देख सकते हैं ये जो है ये प्याज डाल दिए क्या है प्याज में इसको सीटी करेंगे तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये प्याज की माटा से निकाल दी है कि ये फिर से बंद हो गया है प्याज आपने पहले अंग करना था ना तो 
टमाटर प्याज डाल दिए हैं बाकी मसाले डालते हैं उसके बाद में एक सीटी दे दी तो मैंने इसमें जो है ये बरयान डाल दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा ये गर्म मसाला भी डाल दिया जो मैंने कोट के रखा हुआ है गर्म मसाला मैंने इसमें डाल दिया इसे अच्छी फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए तो यहाँ मैंने इसको जो है ये कूट का मीट इसको मैंने सीटी दे दी साथ में और तो साथ साथ में मैं ये भी बना रही हूँ तो 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 एक दो सीटी लगी थी तब तो इसी को बनाऊँगी मैं अच्छे से
जो होता है दूध का जो ये दिमाग होता है ये बहुत अच्छा होता है सबके लिए बच्चों के लिए भी इससे दिमाग बढ़ता है दिमाग के लिए ज़्यादा चीज़ें जो भी होती हैं जैसे अखरोट है बादाम है इससे दिमाग तेज़ हो जाता है और यादाश भी तेज़ हो जाती है ये चीज़ें उसे भी खानी चाहिए मैं तो बीच में बनाती रहती हूँ शायद आज मैंने एक महीने के बाद ये दोबारा से आपको रेसिपी दिखाई पहले बीच की रेसिपी मैंने आपको दिखाई हुई है तो आज मैंने ज़रा बहुत दम से बनाया तो आप देख सकते हैं आज मैंने कुछ आपको दिखाया है बना के पहले भी दिखाया है और बहुत अच्छा है और दूसरे स्थिति से दो दो स्थिति से मैंने आपको बताया आप मुझे ये बता सकते हो कि आप ये रेसिपी कैसी लगी तो मैं सबके बता रही हूँ मेरे को ऐसा लग जाएगा अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में तो ये आप देख सकते हो इसका मैंने कुकर का भी वक्त खोल दिया है ये आप देख सकते हैं इतना अच्छा थोड़ा सा बन चुका है अभी मैंने इसमें मसाले नहीं डाले थे ज़्यादा कुछ भी मैंने सबसे पहले इसमें तो थोड़ी मिर्ची डालती हूँ देख सकते हो थोड़ी मिर्ची डालती हूँ वो मैंने इसमें पहले ही डाल दिया है तो मैंने कस थोड़ी मिर्ची और तो ये देसी जीरा ये देसी जीरा देख सकती हूँ जिसको क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी है ये आप देख सकते हैं मैं ये चार पांच इलाचियाँ डालती हूँ ये पांच इलाचियाँ हैं इनको मैं अच्छे से कोट लूँगी पहले ये मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे देखिए मसाले भी अब ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके उसके बाद में ये जो है ये मैंने कोट लिए हैं अब मैं इसमें ये कश्मीरी वर्ल्ड जिसको टिक्की भी बोलते हैं ये कश्मीरी टिक्की है इसको मैं कोट लूँगी इसको थोड़ा कोटने में टाइम लगता है देख सकते हैं ये मैंने इसमें कूट लिया अब हम नेक्स्ट इसमें क्या डालेंगे ये जीरा ये वाला जीरा डालेंगे और एक अलाची ग्रीन अलाची एक ही डालेंगे थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा ग्रीन अलाची का और ये जो काली मिर्ची है ये भी डाले और थोड़ा सा कोरेंडर सीर जो है वो भी डाल दिया ये आप देख सकते हो ये मैंने ये वाला जीरा डाला फिर मैं एक वो देसी जीरा डालूँगी जो बहुत ही मशहूर है जो हाँ देसी ज़ीरा है वो भी डालो ये ये वाला ज़ीरा है जो मार्केट में आराम से मिल जाता है तो फिर मैं एक ज़ीरा डालूँगी जो पार्टी ज़ीरा है वो भी डालूँगी तो अच्छे से कूट लिया तो वो वाला ज़ीरा भी मैं ऐड करूँगी वो ये वाला ज़ीरा है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल जीरा है ये आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा और ऐसे भी नहीं मिलेगा लोकल में ये पाउडर में ही मिलता है ये पार्टी जीरा इसको बोलते हैं तो आप मैं इसमें ये भी डाल दूँगी ये जीरा भी इसको इकट्ठे में सब कुछ डाल के मैं ये कूट लूँगी और थोड़ी सी डाल चीनी भी डालूँगी आप देख सकते हैं एक इतना सा टोटो में दाल चीनी का भी डालूँगी सब कुछ इकट्ठे में अच्छे से कूट लूँगी और ये आप देख सकते हैं कुटे हुए मसाले हैं इसमें तीन चार अलाचियाँ भी डाली हुई हैं और कश्मीरी टिक्की डाली हुई है ये भी डाल दिया मैंने इसके अंदर तो मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी फ्राई करूँगी देख सकते हैं तो 
तो वीडियो का जो शेयर कर लीजिए तो ये थोड़ा सख्त होता है तो इतना थोड़ा सा टाइम भी लगता है बनाने में दस चौक को हमारी रेसिपी कैसी लगी तो मैं फिर आपके सामने नई नई रेसिपी लेके आऊँ आऊँगी तो आज तो मैंने ये बेटी का जो दिमाग होता है उसकी रेसिपी दिखाई तो हम और नई रेसिपी आपके सामने लाएंगे आप हमें ऐसी ही तैयार कर देंगे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और रेसिपी का आप कमेंट कीजिए हाजिर हो जाएंगी Gracias. 
जो है तकरीबन तैयार हो चुका है देख सकते हैं घर के आग वगैरह कहीं नजर नहीं आ रही है तो इसकी तारीफ तो अब क्या करेंगे अगर इसको थोड़ा सा पानी डाल कर एक दो सीटी हम देंगे तो ये हमारे नीचे रेडी हो जाएगी तो गई आप हमें ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए प्यार देते रहिए हम और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाएंगे तो आप अपने लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज साफ अच्छे से करना है तो फिर ये मेरे बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है तो आप आपने देख लिया मैंने ये मीठा तैयार कर दिया है तो अगर इस आप आप मैं बता सकता हूँ हमारी रेसिपी कैसी लगी हम ऐसी ही नई नई रेसिपीज के साथ आपके सामने हासिल हो जाएंगे फिर आप हमें लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के अला हाफि
तेल है हमें दिखेगा अलग और फिर हमें पता चल जाएगा इसका लिहाज पूरा हो गया है तो हम उसमें थोड़ी सी तरी डाल के फिर दूसरी चीज़ देखे हमारा मीट तैयार हो जाएगा लेकिन अभी हमारा मीट है अब अच्छी तरह से इसको फ्राई नहीं हुआ है
اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گرین لائف ڈیریز اینڈ فوڈ تو آج میں آپ کو ایک اور نئی ریسپی دکھاتی ہوں بنا کے مٹن کی تو آج ہم ذرا مٹن کسی اور طریقے سے بنا کے دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم جو یہ پیاز یہ صاف کر کے پھر اس کو کاٹیں گے یہ پیاز جو ہیں اس طرح سوکھ گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیاز کاٹیں گے میں نے پہلے بھی مٹن کی بہت ساری ریسپیز دکھائی ہے آج ہم کیا کریں گے کہ مٹن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے مٹن کو فرائی کر کے اس کے بعد بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم پیاز کاٹ کے ان کو جو ہے ان کو بھی فرائی کریں گے پیاز کاٹے رہنے دو ایسے تو میں نے اتنے سے جو ہے پیاز ڈال دی تھوڑی زیادہ ہو گئی تو مجھے لگتا ہے ایک آدھا کام نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ پیاز میں آدھا سے میں نکال لی تھی باقی میں اس میں ڈال دیتی ہوں اتنے سے پیاز یہ ہیں پیاز ان کو میں ڈالوں گی تیل میں باہر رکھا تو گئے زیادہ سکتے میں یہ میر جو ہے میں یہ صاف کر کے ڈال رہی ہوں یہ میں نے مٹن دھویا پہلے صاف کیا اب میں اچھے سے دھو رہی ہوں مٹن کو صاف کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیاز ڈال رکھے ہیں فرائی کرنے کے لیے ہمیں پیاز جب فرائی ہو جائیں گے فرائی کریں گے 
तो भाई ये हमारे बिल्कुल ये और रेड कलर के ब्राउन कलर के हो जाएंगे प्याज क्या कर लेते हैं कि प्याज फ्राई करेंगे ये हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो प्याज हम मैगी के रेस्ट में करेंगे फिर के लिए अच्छी रखनी है फिर हम इसमें से टमाटर डालेंगे तब तक हम थोड़े से मसाले कूटेंगे और इसके लिए मसाले कूट के रखेंगे वो आप देख सकते हैं तब तक हमारा जो ये है प्याज ये भी थोड़े से भून चुके हैं और देख सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब हम इसमें मीट डालेंगे मैं एक एक पीस डालूंगी फिर क्योंकि इसमें फिर बाद में पानी निकलता है फिर तो मैं एक एक पीस करके डालूंगी ये मैंने आपकी दी है फुल टाइम धो के रखती तो फिर मैं ऐसे ही डालूंगी तो अब जैसे कि मैं इसमें थोम डालूंगी अगर तो इसे पहले थोम के कुटा हुआ थोम था मेरे पास डाल दिया तो थोम के बाद मैं इसमें डालूंगी मैं एक चम्मच डाल दूंगी और इसे वो डालूंगी और जैसे जो कमर अच्छा है तो ये आप देख सकते हो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मिर्ची कस्तूरी मिर्ची जो है मुझे बड़ी पसंद है लेकिन फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है तो अब मैं इसमें डालूंगी मीट मसाला एक चम्मच और डालूंगी ज़ीरा ये वही देसी ज़ीरा है तो ये डिफरेंट होता है ये महंगा भी बहुत होता है तो और डालूंगी ये लाल टिक्की लाल टिक्की जो है लाल टिक्की तो आप देख सकते हैं ये सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें देखिए ये सब मसाले डाल दिए हैं अब मैं कुछ मसाले जो हैं वो कूट के डालूंगी जैसे बड़ी इलायची है यहाँ दालचीनी है और जीरा है और करीमर चीज है ये सब फिर मैं सारा मिक्स करके मैं इसमें डाल दूँगी कूट के मैगी के साथ ही हूँ आपको यहाँ मसाले को इसमें डाल दिए हैं तो अच्छे से फ्राई करूँगी क्योंकि कोई लाइट नहीं है ये थोड़ी इनवर्टर की लाइट है अब दिखा रही हूँ आपको वीडियो मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है तो अच्छा मैं इसे मैं बनाऊँगी फ्राई करूँगी 
मटन हम ऐसे कम खाते हैं क्योंकि ये तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो इसे मटन हम को कम ही बनाते हैं मतलब हफ्ते में एक बार बनाते हैं सामने का तरीका तो हमें कोई कम से कम आधा घंटा जो है हमें इसको ऐसे ही पकाना है जैसे कि प्याज है तो बिल्कुल मैच ना हो जाए प्याज हमारे तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ये दिख नहीं चाहिए प्याज A few moments later. मैं आप देख सकते हैं मैं ये चार पांच अलाचियां डालती हूँ ये पांच अलाचियां हैं इनको मैं अच्छे से कोट लूँगी पहले ये मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे देखिए मसाले में अब ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा डाल के उसके बाद में ये जो है ये मैंने कोट लिए हैं अब मैं इसमें ये कश्मीरी बोल जिसको टिक्की भी बोलते हैं ये कश्मीरी टिक्की है इसको मैं कोट लूँगी इसको थोड़ा कोटने में टाइम भी लगते हैं नेक्स्ट इसमें क्या डालेंगे ये जीरा ये वाला जीरा डालेंगे और एक अलाची ग्रीन अलाची एक ही डालेंगे थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा ग्रीन अलाची का और ये जो काली मिर्ची है ये भी डाले और थोड़ा सा कोरेंडर सीड जो है वो भी डाल दिया ये आप देख सकते हो ये मैंने ये वाला जीरा डाला फिर मैं एक वो देसी जीरा डालूंगी जो बहुत ही मशहूर है जो हाँ देसी जीरा है वो भी डाल ये ये वाला जीरा है जो मार्केट में आराम से मिल जाता है तो फिर मैं एक जीरा डालूंगी जो पार्टी जीरा है वो भी डालूंगी तो अच्छे से कूट लिया तो वो वाला जीरा भी मैं ऐड करूंगी वो ये वाला जीरा है यह देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल जीरा है ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा और ऐसे भी नहीं मिलेगा लोकल में ये पाउडर में ही मिलता है ये पार्टी जीरा इसको बोलते हैं तो मैं इसमें ये भी डाल दूंगी ये जीरा भी इसको इकट्ठे में सब कुछ डाल के मैं ये कूट लूंगी और थोड़ी सी दालचीनी भी डालूंगी आप देख सकते हैं एक इतना सा टोटो में दालचीनी का भी डालूंगी सब कुछ इकट्ठे में अच्छे से कूट लूंगी ये मैंने इसमें जो मसाले हैं ये कूटे हैं जो वो अलाची चार वो कूटी हैं और एक ग्रीन अलाची डाली है और कश्मीरी टिक्की डाली है जीरा और कोरेंडर सीड डाला हुआ है और दालचीनी डाली हुई है मैं देख सकती हूँ मैं इसमें डाल दूँगी देख सकती हूँ ये 
देखिए इसमें सारे मसाले पड़ते हैं मैंने सब कुछ डाल दिया ये जो अलग चीज़ सब कुछ मैंने फोम भी डाल दिया सारा कुछ डाल दिया तो मसाले इसमें सब पड़े अब इसको फिर गहरा देना है जब तक ये जो है तेल तेल का कलर बाहर ना आ जाए तब तक हमने इसको ऐसे ही बना के जाना है थोड़ा सा इसमें टाइम लगे कोई बात नहीं मजे कोई बात नहीं इसको इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे तो फिर इसको हम एक दो सीटी भी देंगे क्योंकि ये जो मटन है तो ये ऐसे नहीं बनता है एक दो सीटी बन सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये कुटा हुआ मसाला इसमें जो है बड़ी अलग से मैंने तीन चार डाल दिए हैं चार पांच बल्कि डाल दिए हैं ये मैंने इसमें डाल दिए आप देख सकते हैं नीचे कमर के साथ आ रहा है डाल दी है हफ्ते में एक बार या दो बार मटन की रेसिपी दिखाएंगे क्योंकि मटन तो हमें थोड़ा वो कम ही पैसा है हजबेंड को नहीं पैसा है हम मेरे कैसे दें तो इसलिए मटन की रेसिपी बीच बीच में दिखाएंगे बाकी रेसिपी हम कंटिन्यू दिखाते रहेंगे तो इसलिए हमने मटन बना लिया तो हमने सोचा कि मैं एक रेसिपी बनाऊँ इसकी मैंने इसके जगह थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करूं, लेकिन बाद में हाँ मैंने इसके अब रहने दो दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दही ना आज मैंने इसके जगह दही वाला मीट बनाऊं, लेकिन अब दही नहीं डालूंगी तो ऐसे ही दिखा रही हूँ मैंने लोगों को ये सुनता है तकरीबन करेला लग चुका है थोड़ा सा बस को पानी देके हम इसको एक दो सीटी देके ये रेडी हो जाएगा तो आप हमें बता सकते हो कि हम जो अपने हाँ जो नई नई चीज़ें बना के लाते हैं आपको कैसी लगती है आप हमें लाइक कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम ऐसी ही नई नई रेसिपीज लेके आएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट शो वीडियो के साथ सब तक अला हो कलर आ चुका है
पक चुका है देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हमारा मीट जो है ये तैयार हो रहा है हाँ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया क्योंकि एक दो सीटी भी इसको हम लेते हैं हम इसको मैंने इसमें पानी डाल दिया हमारा मीट अब रेडी है पानी डाल दिया थोड़ा सा वाटर हो गया इसी ग्रेवी से हमारा मीट जो है मुझे हो चुका है और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है पति ग्रेवी ग्रेवी बन रहे जो है इसकी ग्रेवी बन जाएगी ताकि हम किसी चावल या और दूसरों के साथ इसको हम खा देते हैं और ऐसे भी इसमें जो है एक दो सीटी भी देनी है क्योंकि ये जो मटन होता है ये जल्दी नहीं बनता है मटन में थोड़ा टाइम लगता है इसको एक दो सीटी देनी पड़ती है आप देख सकते हैं हमारा मीट जो है ये रेडी हो चुका है तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने आज मटन की रेसिपी आपको दिखाई तो आप मुझे बता सकते हो आपको मटन की रेसिपी कैसी लगी तो मैं आपके सामने और एक हाँ रेसिपी लेके आऊँगी आप पहले मुझे इसके बारे में कमेंट कीजिए आप हमें बताइए आपको मेरे जो वीडियो बनाती हूँ आपको कैसा लगता है आप मुझे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए ताकि हम बता सकें कि आपके लिए क्या नया लाए कमेंट में आप बताइए हम कौन सी रेसिपी बनाएँ आपके लिए हाँ तो गाइज आप देख सकते हो हमारी रेसिपी भी खुलेगी है तो गाइज आप देख सकते हो ये जो मेरा जो मटन है और ये तकरीबन अब तैयार हो चुका है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया थोड़ा सा मैं इसको पानी देकर सीटी देती हूँ तो मेरा मटन जो है तैयार हो जाएगा इसको थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे मटन की ये देखिए इतनी सी ग्रेवी जो है वो काफ़ी है आ, तो गाइज ये मटन की रेसिपी थी मटन की रेसिपी उतनी मुश्किल भी नहीं होती बनानी बहुत आसान होती है आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए तो मैं आपको और रेसिपीज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊँगी तो उसके लिए अल्लाह हाफिज हमारा मटन जो मैंने इसको दो सीटियाँ दे दी ये हमारा मटन रेडी है दो सीटियाँ दे दी ये हमारा मटन जो है रेडी है तो अब हम इसको अपनी मर्जी चावल के साथ खाइए या चपाती के साथ खाइए तो थोड़ी सी इसको मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा इसको मैं थोड़ा सा पानी जो है बॉयल करती हूँ उसको ये थोड़ा पक जाए अच्छे से मिले क्योंकि एक सीटी मैंने दे दी इसमें मीट को पक चुका है थोड़ा सा इसको और पकाएंगे ये जो बेटू का मीट होता है इसको एक दो चीज़ें देनी ही पड़ती हैं ये और मुर्गी का मीट जो होता है पैसे ही बन जाता है इस, इसको मगर एक दो चीज़ें देनी पड़ती है कभी कभी चार पांच सीटें भी लग जाती हैं लेकिन ये थोड़ा नरम ही था इसमें एक दो चीज़ें लग के ये बन जाएगा तैयार हो जाएगा आप हमें कमेंट कीजिए बताइए आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं 
आप हमें कमेंट किया वैसे ही आपका बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिल रहा है मेरी वीडियोस बहुत अच्छी जा रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएँगे बनाएँगे रोज़ बनाएँगे तो आपको जज और तो कुछ बनाएँगे क्योंकि ये रोज का खाना है ये तो बनता ही रहता है अगर आप जजोर का कलका दिखाऊंगी तो जजोर बना के ये हमारा मटन जो है वो रेडी हो चुका है थोड़ी सी तारी तो होनी चाहिए मटन में ये मैंने इसमें थोड़ी सी तारी जो है वो डाल दी अब हम इसको एक दो सीटी भी दे देंगे ताकि हमारा मटन जो है वो पक जाए वैसे आधा तो इसी में पक गया क्योंकि हमने कोई एक घंटे इसको रेड़ा दे दिया आ, तो ये हमारा पक चुका है और थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और तो उसके बाद हम इसको सीटी देंगे तो ये अब रेडी है खाने के लिए एक सीटी के बाद तो आप हमें मुझे ऐसे ही लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए तो देखिए मैं इसकी जो गैस थोड़ी कम कर दी थी ये देखिए हमारा मीट है तैयार हो चुका है आप ऐसी हमारी वीडियो देखते रहिए